Oi gente, tudo bom com vocês? E aí, todo mundo já voltou às aulas, já voltaram a trabalhar, acabou as férias, todo mundo já voltou ativa? Porque esse vídeo é especial pra você que usa óculos pra trabalhar, usa óculos pra estudar, usa óculos aí pra fazer suas coisas diárias e tem dúvida em que maquiagem valoriza os seus olhos com óculos. Então, se você quiser saber como fazer essa maquiagem aqui, que vai te valorizar, que vai te deixar mais linda ainda de óculos, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, gente, então pra maquiagem de hoje, eu acho super interessante fazer algumas observações antes da gente começar. É, eu vou colocar o óculos pra vocês verem a diferença do olho com a maquiagem e sem a maquiagem, tá? Olha como destaca bem mais o olho com a maquiagem do que o sem a maquiagem. Por isso que eu amo maquiagem, gente. É esse o segredo. Bom, então eu vou fazer as observações. É, eu acho super legal, é, pra maquiagens com óculos, você sempre fazer o triângulo aqui abaixo dos olhos usando o corretivo. E sempre usar um corretivo pra olheiras, porque todo mundo tem um pouquinho de olheira e até quem tem pouco, o óculos acaba fazendo uma sombra é, abaixo dos olhos que evidencia isso um pouco mais, então use um corretivo é, próprio para olheiras, eu uso esse daqui da Mary Kay, que é amarelinho, mas gente, tem que usar esse corretivo e em cima o corretivo é, do tom da sua pele, senão não funciona, tá? Então se você for usar qualquer corretivo daqueles de cor, tipo verde, roxo, amarelo, você sempre tem que usar o corretivo colorido e em cima o corretivo do, da cor da sua pele. Bom, então eu usei o NARS, da cor da minha pele, e embaixo eu usei o amarelinho, que é o da Mary Kay, que vocês encontram no aplicativo Cora, que tá no link do box de informação. Outra coisa, eu também gosto de é, destacar bastante a sobrancelha, porque ela vai ficar bem acima do óculos. Às vezes o óculos é grande e tampa um pouco, mas ela vai ficar sempre aqui, ó. E as pessoas sempre vão reparar na sua sobrancelha, então eu até deixei essa desse lado pra fazer junto com vocês. O legal é vocês fazerem a sobrancelha sem carregar muito, né? Mas deixando ela bem é, definida, bem bonitinha, bem certinha. Então vamos lá. Eu vou usar o meu kit da Benefit, o Brownzins, pra fazer as sobrancelhas. Eu vou pentear ela um pouquinho aqui. O segredo é você sempre passar é, um traço abaixo aqui, ó. E ir puxando pra trás. E aí agora você vai fazer a mesma coisa, só que em cima, fazendo o desenho dela. Só que você não vai começar desde o comecinho da sobrancelha. Você vai puxar aqui do meio, ó. Pra não ficar tão marcado. Porque se você começa daqui, vai ficar muito, muito marcado. E aí vai ficar feio. E aí você esfuma assim pra cima, ó. Pra dar uma corzinha também nesse cantinho. Ponto, ó, já ajudou bastante. Agora, outra coisa que eu acho bem legal é você sempre passar uma sombrinha iluminada aqui abaixo e um pouquinho acima das sobrancelhas. Eu vou fazer nas duas pra vocês verem. Eu vou usar a Vênus da minha paleta Naked Basics. Eu sempre uso ela pra fazer isso nas sobrancelhas, porque eu acho ela ótima. Então eu passo um pouquinho, bem pouquinho, aqui embaixo, assim... Isso ajuda a destacar a sobrancelha, é bem legal. E passa um pouquinho aqui em cima. Eu acho legal pros olhos fazer uma maquiagem que vá defini-los e deixá-los assim mais percebidos, sabe? Então eu gosto sempre de marcar o côncavo, fazer um delineado legal e ousar um pouquinho nas cores escuras. Pro dia, se você achar que ficou muito pesado, você pode substituir esse lápis que eu passei preto aqui na linha d'água por um lápis bege. Mas hoje eu vou usar o preto e se você achar que ficar muito pesado ou se você quiser carregar ainda mais, você pode carregar mais, é só colocar mais produto. Senão você pode substituir por um bege. Mas então, bora começar a maquiagem. Então pra começar, eu vou usar o meu primer de sombras da NYX, que é o NYX HD. Eu vou fazer uma gotinha. Só uma gotinha na pálpebra móvel. Vou espalhar com o um dedinho. Em toda a minha pálpebra. Depois eu gosto de sempre usar uma base de sombras bege. Então eu vou usar a mesma que eu sempre uso, é a da Kiko Milano 203, que é essa begezinha aqui, só pra dar uma base mesmo. 
Eu preciso é, comprar um primer de sombras que seja tipo uma cor base, isso sim. <risos> Bom, agora eu vou usar, vou estrear a minha paleta nova da Naked, a Naked Smoke. Uh, e eu vou usar a cor Combust, que é essa daqui. Não sei se vai aparecer, mas tomara que apareça. Que é tipo um rosinha velho, queimado, meio puxado pro nude. É tipo um rosinha nude, tipo a cor da minha unha, assim, sabe? Então eu vou usar este rosinha, cadê o pincel? Eu vou usar esse rosinha e vou aplicar na minha pálpebra móvel inteirinha. Bastante pra pegar a cor nude do, da sombra. Ó, vocês estão vendo que já mudou? É uma sombra opaca e muito linda. A próxima cor que eu vou usar vai ser pro côncavo com um pincel lápis. Eu vou usar a cor que tá do lado da Combust, que é a Whisky. Essa aqui, ó. É um marrom médio. Eu vou aplicar aqui, ó, no meu côncavo. Bem no cantinho externo. Aplicar bastante. E vou começar a puxar. Fazendo tipo um cut crease mesmo. Eu adoro essa, essa marquinha, sabe? Do cut crease. Tipo, bem delicada. Vou começar a puxar. Até um pouco depois do meio do olho. Depois que eu apliquei bastante, eu vou vir com um pincel limpo de esfumar, fofinho assim, e vou esfumar todo o côncavo. Ó, pode aplicar mais um pouquinho de sombra, agora dessa vez entrando um pouco na pálpebra, tá? Com o pincel lápis novamente, entrando um pouquinho na pálpebra. E um pouquinho no côncavo de novo. Aí novamente a gente vem com o pincel de esfumar e esfumar tudo, inclusive a pálpebra. Bom, agora eu peguei um pincelzinho de topo reto. Na verdade o meu é chanfrado. Mas se vocês tiverem de topo reto, é melhor, é que eu não tinha. O meu único de topo reto era esse chanfrado. E eu vou pegar a mesma sombra marrom e vou passar na raiz dos meus cílios superiores. Como se fosse um delineado. Cuidado pra não deixar pegar toda a pálpebra e passar por cima da nude que a gente passou. Bem na raiz dos cílios mesmo. Até o cantinho interno. Mesma coisa nos cílios inferiores, só que eu vou fazer isso só até o meio do olho, tá? Ó. Não vou ir até lá na frente. Se você quiser carregar um pouco mais, pode ir. Mas eu não vou fazer até lá na frente, não. O próximo passo é passar o lápis de olho preto. Como eu disse no início do vídeo, se você quiser trocar o preto pelo bege, sem problema. Não vai mudar muita coisa na maquiagem, vai ficar um pouco mais leve, claro, mas vai ficar lindo igual. Eu adoro. É que eu quis fazer uma coisa diferente nesse vídeo, por isso que eu optei pelo preto. Mas se você quiser, pode trocar pelo bege. E se você quiser passar um azul, por exemplo, tipo, acho muito lindo, muito lindo mesmo. Eu usaria fácil. Mas eu vou passar o preto, então... Eu não carrego muito, mas se você quiser pode carregar bastante aí. Se você tiver olho claro, fica lindo. Carregar bastante. Fiz só uma linhazinha mesmo na linha da água. E agora eu vou fazer o delineado com a minha canetinha da Toque de Natureza. Vou fazer um delineado médio, não muito fino nem muito grosso. E com um gatinho também... Um pouquinho avantajado, não muito, muito, muito. Mas se você quiser, você pode fazer também um delineado mais grosso. Depende do tamanho da sua pálpebra. 
A única regra é não deixar o delineado ultrapassar o meio da pálpebra e pegar ela inteira. Senão fica muito é, estranho, tipo, pega o olho inteiro e fica estranho. Então, a gente vai fazer um delineado médio. Ai, eu odeio fazer delineado de longe. Será que eu vou conseguir? Meu espelho tá longe. Eu tô tremendo. Tá vendo? Ó, vocês acham que só vocês que sofrem com delineado? Pronto, é isso. Agora, máscara de cílios. Eu escolhi a The Falses da Maybelline porque eu acho que ela deixa uns cílios assim mais avantajados, principalmente nos cílios inferiores. E eu gosto bastante pra quando a gente tá de óculos, eu acho que valoriza mais o olho. Aliás, cílios valoriza sempre, né? Bom, sobre cílios postiço, vamos conversar agora. Eu acho legal usar cílios postiço se os cílios não for muito grande, porque senão ele fica batendo na lente do óculos. Então se você tiver uns um cílios delicado, tipo esse que eu coloquei, bem levinho e bem pequeno, você pode colocar. Eu gosto de colocar porque meus cílios é pequeno e quando eu faço o delineado ele desaparece. Eu posso passar tipo 300 camadas de rímel que ele não adianta. Não, não adianta. Então... Eu gosto de colar cílios postiço, mas eu tenho esse daqui, que eu vou mostrar pra vocês agora, que é da First Kiss, é o Vem. É da linha cílios... Ai, esqueci. Ai, como chama essa linha? É de pena de pluma. Os cílios são de pena de pluma, então eles são super leves e bem fininhos, bem delicados. Então... Ele é pequeno, tipo, ele é grande, mas é pequeno, sabe? Não sei explicar. Ele não bate na lente do óculos, não é um mega cílios postiço. Então dá pra usar. Agora se for, tipo, aquele cílio, sabe, noite, não dá pra usar. Eu acho que não fica legal. Porque vai ficar te incomodando e aí não é, não é interessante. Já vamos para os cílios. Eu vou colar os cílios, gente, e já volto, tá? Pronto, gente, voltei com os cílios colados. Só vou fazer uma observação pra ninguém esquecer. Sempre depois de colar os cílios, passa uma camadinha do delineador pra esconder a colinha, mesmo que ela for transparente, só pra disfarçar. Porque principalmente quando a gente tá usando óculos, a lente aumenta né? os detalhes. Então vai ficar aparente. Então passou... Olha que gracinha de maquiagem. Ficou delicada, passou os olhos... Ficou linda, ai gente, eu amei Bom, agora vamos escolher um batom Legal, né, pra passar Eu queria um batom vermelho, eu ia pegar um batom vermelho ali lindo Mas como eu queria uma maquiagem versátil Eu escolhi o Plisme da MAC, que é esse rosinha aqui Então eu vou usar ele, que é uma maquiagem assim mais versátil Então vocês podem usar no dia a dia Mas se você quiser um batom vermelho, fica ótimo Porque essa é uma maquiagem não muito pesada, então... Você consegue é, encaixar um batom vermelho aqui sem pesar muito. E as cores são sóbrias também, então tá tudo ok. Então, eu escolhi esse rosinho aqui. E aí, gente? O que vocês acharam? Eu adorei. Só mais uma observação que eu acabei não falando no começo do vídeo. É sobre o contorno. Quem tem dúvida de fazer ou não fazer o contorno quando usar óculos, eu acho que não tem nada a ver. Faz sim, eu abusei aqui, sempre abuso do contorno, principalmente no nariz, que eu amo. Fiz o contorno aqui é, na massa do rosto, pra afinar o rosto claro. E passei um blushzinho rosadinho, uma coisa assim mais dia a dia. E fiz o contorno no nariz também. Eu acho até legal passar um iluminador se você quiser, mas eu não passei na maquiagem. Mas se você quiser, é legal também passar um iluminador, é, se você trabalha num lugar fechado, principalmente, porque aí a luz do, do lugar fica legal. Olha, eu vou passar pra vocês verem como fica. Esse meu é o Soft and Gentle da MAC. Eu amo! 
Ele é super delicado. Olha só, dá só um brilhinho. Ai, gente. Fica tudo. Adorei. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se alguma de vocês aí que usa óculos for reproduzir essa maquiagem, posta uma foto no Instagram e me marca lá pra eu ver, porque eu quero muito ver se vocês vão mesmo usar. Se vocês gostaram mesmo. Então, se você gostou mesmo do vídeo, não esquece de clicar em gostei aqui pra mim, deixa um comentário com sugestões de novos vídeos e também falando o que você achou dessa maquiagem, se você mudaria alguma coisa ou se você gostou. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra acompanhar os outros vídeos do VEDA que estão bombando e tá muito legal. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!